नमस्कार मित्रांनो टर्निंग पॉईंट जनवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे बघा आज नऊ फेब्रुवारी दोन हजार वीस या दिवसाचे महत्त्वाचे आपण वन नायर चालू घडामोडी पण सविस्तरपणे आपण पाहणार आहोत तर आजचा जो पहिला प्रश्न आहे थॉमस रॉबर्ट मालथसचा सिद्धांत कशा संदर्भात आहे तर मित्रांनो तो जो सिद्धांत आहे लोकसंख्या संदर्भात आहे आता हा प्रश्न काय घेतला हा प्रश्न घेतला कारण लोकसत्तामध्ये रविवार विशेष जो आहे मालथसचा सिद्धांत खोटा ठरेल या संदर्भात आहे बघा सध्या एन पी आर सी त्यानंतर सी ए सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट या संदर्भात मुस्लिम माबद्दल म्हणजे एक प्रकारे गैरसमजुतीनं जे आहे ते आंदोलन करण्यात येत आहे असं या पेपरामध्ये म्हटलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे या पेप लेखमध्ये असं सांगण्याचा प्रयत्न केला की मुस्लिम जी लोकसंख्या आहे लोकसंख्या जी वाढत आहे तिला काही वेगवेगळे कारण आहेत जसं साक्षरता दर कमी असणं गरिबी हे पाच सात कारण त्यांनी सांगितलेले आहेत तर ठीक आहे मग त्यामध्ये बरेच आकडेवारी होती आणि सविस्तर जे नोट्स आहेत ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती अवेलेबल आहेत परंतु आपण ऑनलाईनर स्वरूपात आणि एक्झाम ओरिंटेड प्रश्न यामधून उचलले आहेत तर बघा यामध्ये जीवननिर्वाहाची साधने त्यांचा जो काही सिद्धांत आहे तो महत्त्वाचा आहे जीवननिर्वाहाची साधने अंकगणितीय प्रमाणात वाढतात तर लोकसंख्या मात्र भूमितीय प्रमाणात वाढते असा त्यांचा सिद्धांत होता तर मग बघा पुढचा जो प्रश्न आहे लोकसंख्या संदर्भात रिप्लेसमेंट लेवल म्हणजे काय तर मित्रांनो एकूण प्रजनन दर जर दोन पॉईंट दोन या दराला दोन पॉईंट दोन असेल त्याला रिप्लेसमेंट लेवल असं म्हणतात म्हणजे त्याच्या खाली पण जाऊ नये आणि त्याच्यापेक्षा जास्त पण जाऊ नये असं एक रिप्लेसमेंट लेवल म्हणतात असे म्हणतात कारण हा आदर्श दर आहे पण जर या दराच्या खाली प्रजनन दर गेला तर तो चिंतेचा विषय ठरतो आता एकूण प्रजनन दर किंवा जनन दर जो आहे त्याची व्याख्या नेमकी काय ते लक्षात घ्या एका वर्षात एका महिलेमागे जन्माला आलेल्या जीवित बालकांची सरासरी संख्या म्हणजे एकूण जनन दर असा थोडक्यात त्याचा अर्थ होतो आता राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जो आहे दोन हजारनुसार मध्यकालीन लक्षामध्ये मद लक्षामध्ये दोन हजार दहापर्यंत एकूण जनन दर अर्थात रिप्लेसमेंट लेवल भारतासाठी किती आणणे लक्ष किती आणणे हे लक्ष निश्चित केलेलं आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजारनुसार तर मित्रांनो ते दोन पॉईंट एक म्हणजे एक एक मात आहे ते दोन पॉईंट एक बाळांना जन्म देईल ॲव्हरेजली हे टार्गेट मिडियम रेंजमध्ये होतं ठीक आहे जगात सर्वात आधी चीनने एक आपत्ती धोरण कोणत्या वर्षी स्वीकारले तर मित्रांनो एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये आणि दोन हजार पंधरा साली या एका आपत्ती धोरणाचा जो आहे तो त्याग त्यांनी केलेला आहे कारण त्याचे साईड इफेक्ट जाणवायला लागले सुरुवातीला काय झालं पॉझिटिव्ह इफेक्ट होते बघा एक मुलगा होता एक मुलगा आहे त्याला सांभाळणारे आई वडील बरोबर त्यानंतर आजी आजोबा असे चा चार लोक त्याला सांभाळायला परंतु आता हा मोठा झाला मग दोघं हे पती पत्नी आता त्यांना दोन बाळ झाले समजा एक बाळ ते स्वतः आणि त्यांचे आई वडील त्या मुलाची ह्या मुलाची म्हणजे अशा प्रकारे अख्ख पाच कुटुंब सांभाळण्याची जबाबदारी याच्यावरती किंवा जर मिसेस नोकरी करत असेल तर त्या दोघावरती येत होती आणि विशेष म्हणजे वयोवृद्ध लोकांचं पेन्शनवर खर्च खूप मोठं होऊ लागला त्यानंतर मेडिसिन दवाखाना हॉस्पिटल यावरती मोठ्या प्रमाणात चीनचा जो जी डी पी खर्च आहे तो होऊ लागला त्यामुळे साईड इफेक्ट जाणवू लागले त्यामुळे चीननं दोन हजार पंधरामध्ये जो रद्द हा जो एका पत्त्याचा जो काही धोरण होतं ते रद्द केलेलं आहे आता दोन आपत्त्याचं धोरण स्वीकारलेलं आहे मॅप बघू शकता चीनवरच्या बाजूला मंगोलिया आहे आणि अशा प्रकारे चीनचा आहे इकडं वुहान प्रांतामध्ये करोना व्हायरस आलेला हे देखील लक्षात असू दे तर मित्रांनो ज्यांना कोणा राजेशेवा पूर्व परीक्षाने पी एस आय एस टी ए एस ओसाठी क्लासेस लावू शकत नाहीत ज्या मुली असतील मुलं असतील ग्रामीण भागातील त्यांनी पेनड्राईव्ह कोर्स ट्रेनिंग पॉईंट्स आणि जी डी सीच्या संयुक्त विद्यमानं जे काही पेनड्राईव्ह कोर्स आहेत ते नक्की स्वीकारावं जेणेकरून तुम्हाला जे काही तुमचं टार्गेट आहे ते अचीव्ह करता येईल तर पुढे बघा शीख पंथांचे संस्थापक गुरु नानक यांनी त्यांच्या आयुष्याचे अखेरचे अठरा वर्षे कुठे व्यतीत केले तर मित्रांनो पाकिस्तानच्या नरवाल जिल्ह्यातील कर्तारपूर येते तर तिथे जाण्यासाठी शीख जे काही भाविक आहेत त्यांना सुविधा जायची व्यवस्था केलेली आहे आणि विदाऊट पासपोर्ट जा जाण्यासाठी प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे 
ठीक आहे पुढे नुकतेच पी डी पीचे नेते नईम अख्तर यांच्या विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे आता हा सार्वजनिक सुरक्षा कायदा कोणत्या वर्षी आणि का करण्यात आला तर मित्रांनो खरं तर ह्याचा वापर जो एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये म्हणजे याची सुरुवात झाली परंतु कशासाठी तर काश्मीरमध्ये जी काही अनियंत्रितरित्या पसरलेले लाकूडतूर तस्कर होते त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी सुरक्षा कायदा पब्लिक सेफ्टी ॲक्ट तयार करण्यात आला परंतु आता त्याचा वेगवेगळ्या कारणास्तव दुसरीकडे वापर होत आहे त्यानंतर खेळाडू व त्यांचे एकूण ग्रँड स्लॅम विजेतेपद यांच्या अचूक जोड्या लावा दोन हजार वीसचा ऑस्ट्रेलियन ग्रँड स्लॅम जे काही विजेतेपद आहे ते नोवाक जोकोविचने जिंकलेलं आहे आणि एकूण सतरा त्यांचे ग्रँड स्लॅम झालेले आहेत रॉजर फेडर जे स्वित्झर्लंडचे खेळाडू आहेत ते वीस ग्रँड स्लॅम जिंकलेले आहेत सर्वाधिक राफेल नदाल हे एकोणीस जे काही ग्रँड स्लॅम जिंकलेले आहेत पुढे दोन हजार सतरापासून आणि आत्तापर्यंत जे काही ग्रँड स्लॅम आहेत महिलांचे त्यामध्ये बघा अनेक नवीन खेळाडू जे आहेत विजेते मिळालेले आहेत त्यामध्ये दोन हजार सतराचं जे काही ऑस्ट्रोलेना सेरेना विल्यम्स आणि फ्रेंच एलेना ओटोन्स ओस्टा पेनको त्यानंतर गार्बिन मुगुरुजा आणि स्लो आन स्टीफन्स अमेरिका तुम्हाला किमान दोन वर्षाचे लक्षात ठेवावं लागतं आहे बघा दोन हजार एकोणावीसची ऑस्ट्रोलियन विजेती जी होती नावोमी ओसाका जपान त्यानंतर फ्रेंच ओपनची होती ॲसले बार्टी ऑस्ट्रोलिया विम्बल्डनची दोन हजार एकोणावीससाठी सिमोनो हॅलेफ रोमानियाची जी खेळाडू बियांका आंद्रेस्कू कॅनडाची आणि दोन हजार वीसमध्ये सोफिया कॅनेन अमेरिकेची खेळाडू आहे जे ऑस्ट्रोलियन खुली टेनिस स्पर्धेचं विजेतेपद तिनं पटकावलेलं आहे म्हणजे महिलामध्ये जे आहे तिथं वर्चस्व कोणाचं नाही काही काळ सेरेना विल्यम्सचं होतं परंतु पुरुषांचं विचार बघितलं आता पुरुषांच्या बाबतीत जर विचारलं एकूण पासष्टपैकी जे आहेत सत्तावन्न ग्रँड स्लॅम या तिघांनी जिंकलेले आहे म्हणजे किती मक्तीदारी या तिघा खेळाडूंचे हे देखील तुम्ही विचार करू शकता पुढे दिल्ली विधानसभा निवडणूक दोन हजार वीसमध्ये एकूण किती टक्के मतदान झालं तर मित्रांनो सत्तावन्न पॉईंट शून्य सहा टक्के झालं आणि स्पष्ट कौल जे आहे केजरीवाल यांना विविध जे काही चाचण्या आहेत मतदान मतदानोत्तर चाचण्या त्यामध्ये केजरीवाल यांना बहुमत मिळण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत दोन हजार पंधरामध्ये किती टक्के मतदान झालं होतं सदुसष्ट टक्के मतदान झालेलं होतं त्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरी युक्त सात बारा उतारे उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र आणि जमाबंदी आयुक्तालयाने कोणत्या नावाचे पोर्टल विकसित केले तर महाभूमी हे पोर्टल जे आहे ते विकसित केलेलं आहे यामुळं काय होईल आता कोणत्याही शेतकऱ्याला तलाट्याकडे किंवा तहसीलदारकडे जायची गरज नाही इथूनच तुम्ही पंधरा रुपये भरून एस बी आयचं जे काही गेटवे सिस्टीम आहे तिथे दिलेलं आहे भरून तुम्ही तुमचा सातबारा काढून इतर कामासाठी वापरू शकता आणि ते सर्वत्र चालणार आहे आता बघा महाराष्ट्रातील एकूण सातबारे जे आहेत ते दोन कोटी बावन्न लाख बत्तीस हजार आठ आहेत आणि पूर्ण डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त झालेले दोन कोटी सदतीस लाख शहाऐंशी हजार सहाशे सात म्हणजे चौऱ्याण्णव टक्के जे काम आहे ते झालेलं आहे आणि बाकीचे जे काही साठ टक्के ते देखील लवकर होण्याच्या मार्गावर आहे सर्वाधिक जे काही डिजिटल स्वाक्षरी आहेत सातबाराचे झालेले काम ते अमरावती महसूल विभागाचं झालेलं आहे सर्वात कमी कोकण विभागाचं झालेलं आहे लवकरच सर्वांचं होऊन जाईल त्यानंतर मित्रांनो आरोग्यशोक तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यासाठी आरोग्य मार्गदर्शक जे काही पुस्तक आहे महाराष्ट्रातील एकमेव आणि पहिलं आहे जे चाळीस मार्कासाठी सर्व कवर करतो आता नवीन आवृत्ती पण लवकरच येणार आहे जर तुम्हाला पुस्तक खरेदी करायचं असतं तर ह्या नंबरवरती तुम्ही संपर्क करू शकता आणि हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा सबस्क्राईब करा लाईक करा काही चुकीचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा आणि ह्या पी तुम्हाला पाहिजे असतील तर एकोणनव्वद नव्याण्णव छप्पन तेरा तेरावरती तुम्ही संपर्क करू शकता थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ